ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் ரெண்டு மூணு நாள் அவர் ரொம்ப பிஸியான ஒரு ஷெடியூலாக இருந்ததுனால குழந்தை வீடியோ கொடுக்கவே முடியாது ரெண்டு மூணு நாளாக இன்னும் வீட்லேருந்து திரும்ப நாளையிலேருந்து டெய்லி எப்படியாவது வீடியோ கொடுத்துடணும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன் ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம யூஜி டிஆர் பிக்கான வீடியோ தான் இருக்கும் ஸ்டாட்டிஸ் ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் எக்ஸாமுக்கு யூஜி டிஆர் பிக்கும் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு நைன்ட்டி ஃபைவ் டு நைன்டி செவன் போர்ஷன் வந்து பர்சன்டேஜ் ஆஃப் போர்ஷன் வந்து சேமாக தான் இருக்குது அதனால் யூஜி டிஆர்பிக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க ஒரு ட்ரையலாக இருக்கும் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் எக்ஸாமை கட்டாயமாக அட்டன் பண்ணுங்கள் எக்ஸாமை ப்ரிப்பேர் பண்ணி அட்டன் பண்ணுங்கள் யூஜி டிஆர்பிக்கு இது ஒரு ஒரு ட்ரையலாக இருக்கும் இல்லாட்டா நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுனா ஒருவேளை அப்பாயின்மெண்ட் கிடைச்சாலும் கிடைக்கலாம் பார்த்துக்கோங்க கட்டாயமாக அப்ளை பண்ணுங்கள் அப்ளை பண்ணாமல் இருக்காதீங்க நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லக்கூடியது மேத்ஸ் கிராஜுவேட்ஸும் பிஜி கிராஜுவேட்ஸ்க்கும் இது ஒரு கோல்டன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பல்வேறு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது இது கொஞ்சம் ஈஸி அதனால் கொஞ்சம் ஹெவியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் நல்லா இது பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் டெஃபினெட் இன்டெகிரல் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஒரு டெலகிராம் குரூப்போட லிங்க் கொடுக்குறேன் அதை ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அது ஃபர்தராக ப்ராப்ளம்ஸ் எக்ஸிக்யூஸ் எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த யூஜி டிஆர்பியாக இருக்கட்டும் அல்லது கம்பைன்டு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் சர்வீசஸ் எக்ஸாமாக இருக்கட்டும் இந்த ரெண்டில் எல்லா ரெண்டுத்துக்கும் தேவையான ஒரு டென் யூனிட்ஸ்க்கு தேவையான ஸ்டடி மெட்டீரியல் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது வேணுங்கிறவங்க காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் ஸ்டடி மெட்டீரியல் தனியாக வேணாலும் வாங்கிக்கலாம் எம்சிக்யூஸ் தனியாக வேணாலும் வாங்கிக்கலாம் கம்பைண்டாக வேணாலும் வாங்கிக்கலாம் ஆன்லைன் கிளாஸ் அவைலபிளாக இருக்குது வேணுங்கிறவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஆன்லைன் கிளாஸ்லேயும் ஆன்லைன் கிளாஸ் வர முடியும் வரத்தில் ஆரம்பிக்கிறேன் அதனால் ஆன்லைன் கிளாஸில் ஜாயின் பண்ண வில்லிங்காக இருக்கிறவங்க இமீடியா கிட்டே காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் ஆன்லைன் கிளாஸ் வந்து ரெக்கார்டட் வீடியோவாகவும் கிடைக்கும் பாருங்கள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் டெஃபினேட் இன்டர்வல் அஞ்சு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது இந்த அஞ்சு ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம்ஸ் போடணும் இல்லை ரொம்ப மெயினாக உள்ள ப்ராப்பர்ட்டி எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஃபோர்த் ப்ராப்பர்ட்டி இன்றைக்கி அதில் தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ப்ராப்ளம்ஸு பட் எல்லா ப்ராப்பர்ட்டியுமே யூஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது இன்றைக்கி நம்ம ஃபோர்த் ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம்ஸ் போட போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இந்த இதெல்லாம் நம்மளுக்கு ரொம்ப ஃபெமிலியரான வாட் இஸ் டெஃபினேட் இன்டெகிரல் முதல்ல டெஃபினேட் இன்டெகிரல்னால் என்ன அப்பர் லிமிட் லோயர் லிமிட் இருக்குதுன்னா அது டெஃபினேட் இன்டெகிரல் லிமிட்ஸே நம்மளுக்கு கொடுக்கலனா அது இன்டெஃபினேட் இன்டெகிரல் அவ்வளோதான் அல்லது இதுதான் ரொம்ப இன்னும் டெஃபினேட் இன்டெஃபினேட் இன்டெகிரலில் பற்றி டீப்பாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ரீமால் இன்டெகிரேஷனில் ரொம்ப டீப்பாக இருக்குது பட் நம்மளுக்கு அவ்வளோ தூரம் போக வேண்டாம் இது தான் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் டெஃபினேட் இன்டெகிரல் அதாவது லிமிட் அப்பர் லிமிட் லோயர் லிமிட் ரெண்டும் கொடுத்துருந்தா அது டெஃபினேட் இன்டெகிரல் அப்போ இன்டெகிரல் ஏ டு பி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இன்டெகிரல் பி டு ஏ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அடுத்தது ஏ டு பி அதை வந்து ஏ டு சி சி டு பின்னு எழுதிக்கலாம் அடுத்தது மைனஸ் ஏ டு ஏ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸை டூ இன்டர்வல் சீரோ டு ஏ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் எஃப் வந்து ஈவன் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கணும் ஈவன் ஃபங்க்ஷன்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸாக இருந்தனா அது ஈவன் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸாக இருந்ததுன்னா அல்லது எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படி இருந்ததுன்னா அது வந்து ஆர்டு ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஈவன் ஃபங்க்ஷனாக இருந்தால் டூ இன்டெகிரல் சீரோ டு ஏன்னு எழுதிடலாம் எதை மைனஸ் ஏ டு ஏன்னு இருக்கக்கூடியதை டூ இன்டெகிரல் சீரோ டு ஏன்னு எழுதிடலாம் ஆடு ஃபங்க்ஷனாக இருந்ததுன்னா பார்த்த உடனே நம்ம இன்டெகிரலுக்கு சீரோ போட்டுடலாம் ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் காசெக்ஸும் கொசிக்கு சீக்கண்டெக்ஸும் ஈவன் ஃபங்க்ஷன் மற்ற எல்லாமே ஆடு ஃபங்க்ஷன் தான் ஏன்னா நமக்கு தெரியும் காஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு காசெக்ஸ் ஈவன் ஃபங்க்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் பாலினாமியை பொறுத்த வரைக்கும் ஈவன் பவர்ஸ் இருந்ததுன்னா ஈவன் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கும் இ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் எக்ஸ் பி எக்ஸ் ப எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் அதெல்லாம் ஈவன் ஃபங்க்ஷன் அது ஆடு பவராக இருந்ததுன்னா ஆடு ஃபங்க்ஷனாக இருக்கும் இது வந்து ரொம்ப யூஸ்வலாக நம்மளுக்கு காமனாக எல்லா ப்ராப்ளம்ஸ்லேயும் யூஸ் 
பார்ப்போம் இல்லை ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும் போது கொஞ்சம் கூட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபேமிலியர் ஆகும் இன்னைக்கு இந்த ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இன்டெக்ரல் சீரோ டு ஃபைவ் பை டூ ஐன்னு எடுத்துக்கலாம் கொடுத்துருக்க முடியாத இன்டெக்ரல் ஐன்னு எடுத்துக்கோங்க இன்டெக்ரல் சீரோ டு ஃபைவ் பை டூ சைன் எக்ஸ் பை சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் சைன் எக்ஸ் பை சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸ் இன்டூ டிஎக்ஸ் இதே இது எஃப் ஆஃப் ஏ இல்லை அந்த இந்த ப்ராப்பர்ட்டி என்ன இன்டெக்ரல் சீரோ டு ஏ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு இன்டெக்ரல் சீரோ டு ஏ எஃப் ஆஃப் ஏ மைனஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அப்போ நான் இதே த்ரீ இருந்து பை சீரோ டு ஃபைவ் பை டூ ஆ ஈக்குவல் டு இன்டெக்ரல் சீரோ டு ஃபைவ் பை டூ சைன் ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் சிக்ஸ் பை சைன் ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் காஸ் ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் சிக்ஸ் டி ஸோ ஈக்குவல் டு சைன் ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் தீட்டா வந்து காஸ் தீட்டா இதெல்லாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு முன்னால் வீடியோ கொடுத்துருக்கேன் அதில் போய் பாருங்கள் இது என்ன வந்துடும் காஸ் x பை இங்க என்ன வந்துரும் காஸ் எக்ஸ் சைன் பை பை டூ மைனஸ் தீட்டா வந்து காஸ் தீட்டா காஸ் பை பை டூ மைனஸ் தீட்டா வந்து சைன் தீட்டா அப்புறம் இந்த இப்ப இதுவும் ஐதா அதுவும் ஐதா இப்ப இந்த ரெண்டையும் நம்ம இன்டெக்ரேட் இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுவோம் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுவோம் இந்த ரெண்டு இன்டெக்ரையும் நான் ஆட் பண்ண போறேன் அப்ப எடுத்த பக்கம் டூ ஐனு வந்துடும் பழகுக்கு என்ன வரும் பாருங்க லிமிட் சீரோ டு ஃபைவ் பை டூ இங்கே சைன் எக்ஸ் இருக்கு இங்கே காஸ் எக்ஸ் இருக்கு டினாமினேட்டர் சேம் ஆக தான் இருக்கு அப்போ சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸ் பை சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் சரிதானா அப்போ நம்மளுக்கு இதில் என்ன கிடைக்குது இதில் நியூமரேட்டி டினாமினேட்டர் கேன்சல் ஆகிடுதா அப்போ டூ ஐ ஈக்குவல் டு இன்டெக்ரல் சீரோ டு ஃபை பை டூ டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லிமிட் சீரோ டு பை பை டூ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை டூன்னு வந்துடுதா அப்போ டூ ஐ வந்து ஃபைவ் பை டூ தேர் ஃபோர் அவர் ஐ ஈக்குவல் டு ஐ என்ன வந்துடும் ஃபைவ் பை ஃபோர் அதான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய ரிசல்ட்டு இதே மாதிரி அடுத்த ப்ராப்ளத்தை ஒர்க் பண்ணி பார்ப்போம் அடுத்த ப்ராப்ளத்தை பாருங்கள் நிறைவான வீடியோவை பார்க்காதீங்க கட்டாயமாக ஸ்டாப் பண்ணி எழுதிடுங்க வீடியோவை ஸ்டாப் பண்ணி ஸ்டாப் பண்ணி எழுதி எடுத்துகிட்டே வாங்க இல்லைன்னா பின்னால் படிக்கும்போது ஒன்றுமே ஞாபகம் இருக்காது அடுத்தது பாருங்க ஐ ஈக்குவல் டு இன்டெக்ரல் சீரோ டு ஃபை எக்ஸ் சைன் எக்ஸ் பை சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸ் சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு திரும்ப ஐ நம்ம போடுவோம் இன்டெக்ரல் சீரோ டு ஃபை ஃபை மைனஸ் எக்ஸ் இன்டு சைன் ஃபை மைனஸ் எக்ஸ் பை சைன் ஃபை மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் காஸ் ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு இன்டெக்ரல் சீரோ டு ஃபைவ் ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ் சைன் ஃபைவ் மைனஸ் தீட்டா வந்து சைன் தீட்டா தான் அப்போ இது வந்து என்ன வந்துடும் சைன் தீட்டா ஒன் எயிட்டி மைனஸ் தீட்டா ஒன் எயிட்டி மைனஸ் தீட்டானா செகண்ட் குவார்ட்டர்லு செகண்ட் குவார்ட்டர் அப்படின்னா செகண்ட் குவார்ட்டரில் சைன் வந்து பாசிட்டிவ் அப்போ அதே மாதிரி காஸ் ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ் செகண்ட் குவார்ட்டர்லு காஸ் பை சைனு காசு சைனும் வந்து பையில் வந்து சைன் காசாவோ காஸ் சைனாவோ என்ன செய்யாது மாறாது அப்போ என் நம்மளுக்கு சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸ்னு கிடச்சிரும் இப்போ பாருங்க இதுலேயும் டினாமினேட்டர் ரெண்டுலேயும் சேமாக இருக்கு அப்போ நியூமரேட்டர் நம்ம அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு ஐ இது ஒரு ஐயா அப்போ டூ ஐ ஈக்குவல் டு இங்கே பாருங்க எக்ஸ் சைன் எக்ஸ் இருக்குது அதே டைம் இங்கே மைனஸில் இருக்குது அப்போ ரெண்டாவது இன்டர்வியூ கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ நம்மளுக்கு வரக்கூடிய ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சைன் எக்ஸ் பை சாரி பை சைன் எக்ஸ் பை சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸ் ப்ராப்ளத்துல சின்ன கரெக்ஷன் எங்கேயோ ஓதைக்கிறேன்னு பார்த்தேன் ப்ராப்ளத்துல சின்ன கரெக்ஷன் இதுல வந்து ஒன் பிளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இருக்கு ஏன்னா காஸ் ஃபை மைனஸ் தீட்டா வந்து நம்மளுக்கு மைனஸ் காஸ் தீட்டாலும் வந்திருக்கணும் இப்போ டினாமினேட்டர் போன ப்ராப்ளத்தையும் இந்த ப்ராப்ளத்தையும் பார்த்து தப்பாக எதிர்ப்பான் போல இருக்கு ஒன் ப்ளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இப்போ ஒன் ப்ளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் ஃபை மைனஸ் எக்ஸ் அப்படிங்கும் போது காஸ் ஆஃப் ஃபை மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் காஸ் எக்ஸாக இருந்தால் கூட ஸ்கொயர் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன வந்துடும் 
அதே டேம் வந்துடும் டினாமினேட்டரில் மட்டும்தான் சேஞ்சு அப்போ இப்போ டினாமினேட்டர் சேஞ்சு கரெக்டாக இருக்குது அப்போ நம்மளுக்கு என்ன வந்துடுது காஸ் ஃபார் எக்ஸ் அப்படின்னு இன்டெகரல் சீரோ டு பை பை சைன் எக்ஸ் பை ஒன் ப்ளஸ் காஸ் ஃபார் எக்ஸ் அதாவது இதில் பார்த்தீங்கன்னா சைன் ஃபைவ் மைனஸ் தீட்டா வந்து சைன் தீட்டா காஸ் ஃபைவ் மைனஸ் தீட்டா வந்து மைனஸ் காஸ் தீட்டான்னு வரும் ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால மைனஸ் ப்ளஸ்ஸாக மாறிக்கிட்டு சரிதா அதில் ஒரு சின்ன டவுட் இருந்ததுனால தான் ஒரு ப்ராப்ளத்தை பார்த்தேன் ப்ராப்ளம் புக்கை பார்த்து தப்பாக எழுதியிருந்திருக்கேன் ஒன் ப்ளஸ் காஸ் ஃபார் எக்ஸ் அது மட்டும் கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ இன்டெக்ரல் சீரோ டு பை பை சைன் எக்ஸ் பை ஒன் ப்ளஸ் காஸ் ஃபார் எக்ஸ் அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு இப்போ வந்து நம்ம என்ன செய்கிறது எப்படி வந்து இதை இன்டெக்ரேட் பண்ணுறது போட்டு காஸ் தீட்டாஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் போட்டு காஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு காஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டி போட்டு காஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டி ஸோ மைனஸ் சைன் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் சைன் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு நம்மளுக்கு என்ன வந்துடும் டிடின்னு வந்துடும் மைனஸ் சைன் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு டிடி லிமிட் அப்ளை பண்ணுங்க பென் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சீரோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சீரோ போட்டா டிஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் ஜீரோ ஒன் அடுத்தல எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பை போட்டோம்னா டிஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் பை ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் காஸ் பை ஈக்குவல் டு நம்மளுக்கு என்ன வந்துருது மைனஸ் ஒன் காஸ் பை ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் இதில் வந்து நான் திரும்பவும் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமே நான் சொல்லும்போது அதை தான் சொல்லுவேன் ரொம்ப பெரிய லெங்கியாக உள்ள ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் கேட்க மாட்டாங்க ஆனால் இந்த மாதிரி இன்டெக்ரேஷன்லேயும் கேட்டால் வேறு ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்காது சரி இப்போ லிமிட் அப்ளை பண்ணுவோம் லிமிட் அப்ளை பண்ணுறோம் இப்போ இதை வந்து இன்டெக்ரேஷன் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அப்ளை பண்ணுவோம் இன்டெக்ரல் நம்மளுக்கு என்ன வந்திருக்கு ஒன் டு மைனஸ் ஒன் ஒன் டு மைனஸ் ஒன் பை இன்டு சைன் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் வந்து என்னது மைனஸ் டிஜி பை ஒன் ப்ளஸ் டி ஸ்கோர் சைன் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இக்கோ ஒன் ப்ளஸ் டி ஸ்கோர் அப்போ இங்கே ஒன் டு மைனஸ் ஒன்ங்கிறது இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது அதனால் நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் இன்டெக்ரல் மைனஸ் ஒன் டு ஒன் டிடி பை ஒன் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் அப்படின்னு போட்டுடலாம் டிடி பை ஒன் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர்னு போட்டுடலாம் இல்லை ஃபங்க்ஷனை பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர்ன்றது அது ஒரு ஈவன் ஃபங்க்ஷன் அப்போ மைனஸ் ஏ டு ஏன்னு இருக்கிறத டூ இன்டெக்ரல் ஜீரோ டு ஏ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் அப்போ இதுலேருந்து நம்மளுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன வரும் டூ ஐ ஈக்குவல் டு டூ ஐ ஈக்குவல் டு டூ ஐ ஈக்குவல் டு டூ இன்டெக்ரல் ஜீரோ டு ஒன் டிடி பை ஒன் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ ரெண்டு பக்கமும் டூ கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ ஐ ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டி டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டி யூனிட் ஜீரோ டு ஒன் அப்போ டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ ஈக்குவல் டு நம்மளுக்கு என்ன வந்துடுது ஃபைவ் பை ஃபோர் ஐ ஈக்குவல் டு என்னது ஃபைவ் பை ஃபோர் அந்த இன்டெக்ரல் அவரோட வேல்யூ வந்து ஃபைவ் பை ஃபோர் அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் ஆனால் இதெல்லாம் ரொம்ப ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒன் ஆர் டூ மினிட்ஸில் போட்டு முடிக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் தான் இப்போ அடுத்த ப்ராப்ளம் பார்ப்போம் இதில் ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஃபோர்த்து ப்ராப்பர்ட்டியும் தேர்டு ப்ராப்பர்ட்டியும் நினைக்கிறேன் கடைசி ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இன்டெக்ரல் ஜீரோ டு ஃபைவ் பை ஃபோர் லாக் ஒன் ப்ளஸ் டேன் தீட்டா டி தீட்டா இப்போ வேல்யூ என்ன வருதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் இது ஐன்னு எடுத்துப்போம் ஐன்னு எடுத்துருவோம் இன்னொரு ஐ ஈக்குவல் டு நம்மளுக்கு என்ன வந்துடும் ஜீரோ டு ஃபைவ் பை ஃபோர் லாக் ஒன் ப்ளஸ் டேன் தீட்டாவை எப்படி மாற்றப்போகிறோம் ஃபைவ் பை ஃபோர் மைனஸ் தீட்டா டி தீட்டா இப்போ டேன் எப் ஏ மைனஸ் பிக்கு ஃபார்முலா போட போகிறோம் இன்டெக்ரல் ஜீரோ டு ஃபைவ் பை ஃபோர் லாக் ஒன் ப்ளஸ் டேன் ஃபைவ் பை ஃபோர் மைனஸ் டேன் தீட்டா பை ஒன் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் டேன் ஏ மைனஸ் டேன் பி பை ஒன் ப்ளஸ் டேன் ஏ டேன் பி அப்போ டேன் ஃபைவ் பை ஃபோர் இன்ட்டு டேன் தீட்டான்னு கிடச்சோம் இன்ட்டு டி தீட்டா ஈக்குவல் டு இன்டெக்ரல் ஜீரோ டு ஃபைவ் பை டூ லாக் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் டேன் தீட்டா பை ஒன் ப்ளஸ் டேன் தீட்டா அப்படின்னு கிடச்சிடும் டி தீட்டா இனி கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா லாக் டூ பை ஒன் ப்ளஸ் டேன் தீட்டான்னு கிடைக்கும் லாக் டூ பை ஒன் ப்ளஸ் டேன் தீட்டா இது கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க 
इंटग्रल सीरो log 2 d theta minus integral 0 to pi by 4 log 1 plus tan theta d theta இது என்னன்னு பாருங்க இதுதான் நம்மளுடைய i கொடுத்துக்க கூடிய प्रॉब्लम இதுதான் அப்ப i i இதுல log 2 ஏ எடுத்துட்டோம்னா integral 0 to pi by 4 d theta ன்றது minus i इन आइए इन दफा कम होने दो तो ना टू आई इक्वल टू लॉग टू लिमिट है ना दें तो इधर इंटेग्रेशन थी ता लिमिट है ना सीरो टू पाइ बाइ फोर अपो पाइ बाइ फोर लॉग टू इधर यदि का ना वैल्यू टू आई का ना वैल्यू दैट फॉर आई इक्वल टू नम्बर के ना उन्हों पाइ बाइ एट लॉग टू अपन अनाल क्लियर अग्नामिक फार्मा फास्टा वर्क पड़ो तुरे अड्वसा कामटीशन विल बी वेरी वेरी हेवी भयंकर कामटीशन रोम प्िपेर पड़ा कल चाप्टर तरवा मटम नम्ला क्लियर पड़ो हेविया प्िपेर पड़ेंगे वीडियो तुरे ना चल रहा मारे सूमा पाटेट पोम कटाय अन्ने अन्न अट्मास्टर कंटिन्यूंगी मेटीरियल एमसीटाग्राम ग्रूप आडाफिकेशन कटायम यूजी टीआरबी प्िपेर पड़ेव अतने पे स्टाटिस्टिकल एक्साम अल्ले पड़ा कटाय अल्ले पड़ूंग चांस इले कल कड़ कटा रोम ना अभी मन नील अटेंड पड़ूंग ना आपर्चुनिटिया